எல்லாருமே ஒரு டீமாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண படம் இது அதனால் இன்றைக்கி இந்த படம் வந்து ஒரு ரிலீஸ் தேரியை நோக்கி போகுதுன்னு நினைக்கும் போது நல்லபடியாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை எல்லா நல்ல படங்களும் இன்றைக்கி உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை பார்க்குறோம் முதல் ஒரு நாளில் நீங்கள் சொல்லிடுறீங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதனால நல்ல படங்கள் இன்னைக்கு நிறைய நாள் ஓடுது ஹவுஸ்ஃபுல்லாக ஓடுது ஸோ அதனால உங்களுடைய ஆதரவு கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தேவை செய்யறனும் நல்ல படம்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையில் தான் நான் இதை வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறேன் என்னதான் கடைசியில் பேச கூப்பிட்டாலும் நான் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சாகணும் வேற வழி கிடையாது அதனால கொஞ்சம் பொறுமை காத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் எல்லாரையும் முத முதல்ல இந்த படம் ஆரம்பித்தது வந்து எனக்கு இந்த மேடையில் தான் பேச முடியும் நான் எடிட்டர் ரூபன் அவர்கிட்ட இருந்து தான் ரூபன் வந்து அடங்கம் மறு படமும் எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹோம் மூவி மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து அனுப்பிச்சி வச்சார் டேரக்டர் கார்த்திக்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு அதே மாதிரி சைரன் டேரக்டர் ஆண்டனி பாக்யராஜ் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருந்தார் அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது வந்து மற்ற ஹீரோஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருக்காரான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு அனுப்புறாருன்ற பெரிய நம்பிக்கையில் எனக்கு மட்டும்தான் அனுப்புறாருன்ற பெரிய நம்பிக்கையில் நான் இருக்கேன் ஸோ அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ ஒரு அன்போ ஒரு க்ளோஸ்னஸோ இல்லைனா அது நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ரூபன் அதுக்கு முதல்ல ரெண்டு வெற்றி படம் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை பட் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் சைரன் பொறுத்த வரைக்கும் அண்டு ரூபன் வந்து எப்போவுமே ஒரு ஃபேமிலியாக கூட இருந்து சில நல்லது கெட்டது பேசிப்பார் அண்டு எனக்கு மட்டும் இல்லை அவர் வந்து டேரக்டருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸ் அதனால் எது அவருக்கு சொல்லணும் எது சொல்லக்கூடாது எது பேப்பர்லேயே கட் பண்ணணும் அப்படின்ற வரைக்குமே அவர் வந்து அவர் கைட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த ஒரு சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால அவர் ஆரம்பித்து வச்சார் சைரனை அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போனோம்னு நினைக்கும் போது கண்டிப்பாக எனக்கு ஓகே அம்மா தான் அம்மான்னு தான் சொல்லணும் அவங்கள அவங்க பொண்ணுக்கும் எனக்கு ரெண்டரை வயசு தான் வித்தியாசம் ஸோ எனக்கும் அம்மா மாதிரி தான் அவங்க சுஜாத் அம்மா அவங்க வந்து இந்த படத்தை வந்து விடவே இல்லை கேட்டுட்டு கதையை கேட்டுட்டு நான் நான் கூட கேட்டு பார்த்தேன் அவங்க கிட்ட இன்னொரு ப்ரொடியூசர் கேட்குறாங்க இந்த கதை கொஞ்சம் நான் வேணால் எடுத்துகிட்டு போட்டுமான்னு ஆக்சுவலாக சொத்து கேட்டால் கூட கொடுத்துருவாங்க அவங்க கதையை கொடுக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் அவங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஏன்னா இந்த கதை வந்து ஒரு டீமாக அவங்க எல்லாரும் கூடயும் பழகிட்டாங்க அது ஒரு படமாக அவங்க பார்த்துட்டாங்க ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம தான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கையில் இருந்தாங்க முதல் நம்பிக்கை வந்து ஒரு படம் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு தான் வரணும் ஹீரோ மற்றவங்க எல்லாம் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் தாண்டி இந்த படத்தை நான் ஆடியன்ஸ் கிட்டே போய் ஒழுங்காக கொண்டு போய் சேர்ப்பேன்ற ஒரு நம்பிக்கை ப்ரொடியூசர்கிட்டேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அந்த நம்பிக்கை அவங்கக்கிட்டேருந்து ஆரம்பிச்சதுனால நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் அவங்க நிச்சயமாக அதை நல்லபடியாக கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்கன்னு இன்றைக்கி அதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு தேங்க்யூ ஆண்டி தேங்க்யூ ஸோ மச் இதை வந்து இதுக்கு மேலே சிறப்பாக பண்ணியிருக்க முடியாது அது உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் உங்களுடைய அன்பும் உங்களுடைய சாப்பாடும் ப்ரொடக்ஷனில் போட்ட சாப்பாடும் இல்லைன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவங்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக வரணும்னு நான் வந்து ஆசைப்பட்டுக்க ஆசைப்படுறேன் அடுத்தது வந்து ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் அடுத்த மியூசிக் டைரக்டர்னு யார் இந்த படத்து ஏன்னா எமோஷன் ரொம்ப ப்ளே ஆகிருக்கு சைரன் அதனால் எமோஷனை வந்து அழகாக கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக தான் போகணும் அப்படின்னு நினச்சோம் நீங்கள் நிமிர்ந்தனில் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து எனக்கு இப்போ எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் எல்லோ ஜிவி இதுவும் கனி என்னது ஸோ ஜிவி வந்து ரீரெக்கார்டிங்கில் வந்து அந்த படத்தை வந்து எங்கேயோ தூக்கிட்டு போயிருப்பார் அந்த ஒரு ஹீரோவுடைய எமோஷனு ஒரு டைரக்டருடைய டைலாகு அந்த பின்னணி இசையில் பார்க்கும் போது உண்மையாகவே சிலிர் சிலிர்க்க வைக்கிற ஒரு மியூசிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஜிவி தான் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அவர்கிட்ட போய் சொன்னோம் அவர் உடனே நிச்சயமாக நான் பண்ணுறேன்னு அவரும் ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் அண்டு அவர் ஆல்சோ 
அவர் ஒரு கதாநாயகர் அதனால அவருக்கு வந்து இன்னும் ஊடுருவி வந்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு அவருக்கு ஒரு கதாபாத்திரத்தை அது எங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் ஆயிருக்கு எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருப்பாரு இந்த சீன் நல்லா இருந்துச்சு நான் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி ஒரு நாள் சொல்லுவார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் கேட்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் இன்வால்வ் ஆயிடுவாரு அது உண்மையாவே நமக்கு இந்தியாவில் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஜி வி அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு கூட எப்போ ஒர்க் பண்ணாலும் எனக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணோம் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் தேவைப்பட்டது நான் கூட டேரக்டர் நானும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நம்ம ஏன் அறியாமல் வந்தது தான் இந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் வேணும்னு நார்த்லேருந்து வில்லனை கூப்பிட்டு வந்துருக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம் பட் கீர்த்தி வந்து மைண்டில் வச்சு அவர் வந்து ஒர்க் பண்ண ஒரு கேரக்டர் அண்ட் ஃபீமேல் ஓரியன்டட் தான் வேணும் அப்படின்னு ஏன்னா அது கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும் போது அதுக்கான முழு அர்த்தமும் புரியும் அது ஏன் அப்படி ஆரம்பிச்சுது எதனால் வந்து சண்டையாச்சு எதனால் எங்கே வந்து முடிஞ்சதுன்னு கிளைமேக்ஸ் பார்க்கும் போது அந்த உணர்வு நமக்கு வரும் ஒரு அழகான ஒரு ஒரு உணர்வு அது இந்த படமே அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சியை வச்சு தான் நகர் நகரும் ஒவ்வொரு சீருமே ஸோ அந்த வகையில் வந்து கீர்த்தி மகாநதின்ற ஒரு படம் நம்ம எல்லாம் பார்த்துருப்போம் அது ஒரு படம் போகிறோம் அந்த லைஃப்பில் அந்த ஒரு கெரியரில் அந்த ஒரு நல்ல படம் பண்ணிட்டோன்ற சந்தோஷம் வந்து அவங்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கும் நல்ல படம் பார்த்தோன்ற சந்தோஷம் நமக்கு எப்போ ஏற்படும் ஸோ கீர்த்தி வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து நீங்கள் நான் நம்பவே மாட்டீங்க அவங்க வந்து ஒரு ஸ்கூல் புதுசாக சேர்ந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஆக்டிங் புதுசாக கற்றுக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி டேரக்டர் கிட்ட வந்து இது கரெக்டாக நான் இப்படி நிற்கலாமா இந்த கேப் வந்து இப்படி இங்கே வைக்கலாமா இந்த போஸ்டர் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒவ்வொன்றா கேட்டு 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 அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அதனால தான் அவங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆக்டர்ஸ் ஆகியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்றது வந்து உண்மையாகும் இல்லைனா சாதாரண உழைப்புனாலெல்லாம் அப்படி ஆகாது பயங்கர ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் கீர்த்தி ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி நான் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் இந்த கதாபாத்திரத்தை மிகச்சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கனியன் இன்னொரு ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் ஒரு தேவைப்பட்டது எங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் வந்து நாங்கள் யோசிக்கும் போதே இந்த மாதிரி பண்ணாதவங்க இந்த மாதிரி பேசாதவங்க தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு ஏன்னா அவர் நிறைய சமுதாய கருத்தை வந்து அவருடைய வார்த்தைகளால் நமக்கு எப்போவுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் படங்கள்லேயும் சரி நேரில் பார்க்கும் போதும் சரி ஆனால் அவர் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவரே சொல்லுவார் டே இதெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறவன் நான் வந்து பேச வைக்கிறேப்பா அப்படின்னு கே கேட்டார் ஆனால் இது அப்படி பண்ணுங்க என்ன நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் ஸோ அவர் சரிப்பா நம்ம ஒன்றா ஒர்க் பண்ணதில்லை நான் நீயும் நானும் ஒன்றா ஆக்ட் பண்ணதில்லை நான் ஒன்று டெரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது வேறு அதனால நான் பண்ணுறேன் ஓகே ரவி சொல்கிறேன் நான் ஓகே நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு ஒரு எந்த விதமான ஒரு இன்ஹிபிஷனும் இல்லாமல் எங்கள் டீம் கூட வந்து ஐக்கியமாக அப்படியே ஆரம்பித்தது தான் அவர் நானும் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் அப்போது அவர் நானும் டேரக்டர் புது டேரக்டர் வேறு இல்லையா அப்படியே பார்த்துப்போம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் பேசிக்க கூட மாட்டோம் என்ன நல்லா பண்ணுறாரா எது எதுவும் கேட்டுக்க மாட்டோம் அவர் இப்படி தலையாட்டுவார் நான் இப்படி தலையாட்டுவேன் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஒரு சிம்பிள் அது நல்லா போயிட்டுருக்கு நல்லா பண்ணுறாரு அப்படின்றதுக்கான ஒரு சிம்பிள் ஏன்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் நமக்கு தெரியும் ஸோ அவர் வந்த ஸ்கூல் அதை விட பெரிய ஒரு ஸ்கூல் ஸோ அவருடைய நாலேஜ் டேரக்ஷனுடைய நாலேஜ் என்னென்னு எல்லோரும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அவர் இருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இந்த படத்தில் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு டேரக்டர் அழகப் பெருமா சார் நானும் அவரும் வந்து சேர்ந்து வந்து அடங்கமறு படத்தில் வந்து சேர்ந்தோம் அப்போத்துலேருந்து அந்த ஜேர்னி அப்படியே கண்டினியூ ஆகிருக்கு தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் ஒன்றா பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஒரு ஜேர்னி இன்னும் கண்டினியூ ஆகணும்னு தான் நான் எப்போவுமே ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா அவருடைய படம் வந்து ரொம்ப ரசித்து பார்த்தேன் நான் எப்போவுமே அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பாடல்கள் எப்போவுமே அவர்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் சார் அந்த மாதிரி இன்னொன்று பண்ணணும் சார் நீங்கள் அப்படின்னு எப்போவுமே கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அவர் வந்து இன்றைக்கி பயங்கரமான ஒரு பிஸி நடிகராக இருக்கிறது எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் சார் உங்கள் கூட நானும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ வெரி ஹாப்பி டு பி ஒர்க்கிங் வித் யூ அகேன் அண்ட் அகேன் சார் அண்ட் செல்வா கேமராமேன் அவர் வந்து தான் சொல்லுவோம் ஜானிய நான் சொன்ன மா
எங்க ப்ரோ ப்ரோ அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சிங்க பார்க்கவே முடியாது ஸோ நான் அப்போ நினச்சிக்கிட்டேன் நம்ம எதுவும் போய் டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது இந்த சிங்கை அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் இன் சிங்க்ல வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சைரன் படத்துக்கு அண்ட் அவங்களுடைய உழைப்பு வந்து கண்டிப்பாக மக்கள் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஏன்னா இதுதான் எதிர்பார்க்குறாங்க மக்கள் ஒரு டிரெக்டருக்கும் ஒரு டெக்னீஷியனுக்கும் இருக்கிற ஒரு காம்பினேஷனை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க செல்வாவுடைய மாநகரமும் விருமனும் அவ்வளோ நல்ல படங்கள் அவ்வளோ நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி அவருடைய ஒர்க் நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம் ஸோ அவர் இந்த படத்தை வந்து ஒத்துக்கிட்டு பண்ணது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அண்டு கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பேர் வாங்கி கொடுக்கும்னு நான் வாங்கி கொடுக்கும் அது நிச்சயமாக என்னால் சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் ஓ டேரக்டர் டேரக்டர் ஆண்டனி பாகிராஜ் எல்லாரும் நல்லா நீங்க எல்லாம் மீடியாலேருந்து எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க உங்க எல்லாருக்குமே நான் கண்டிப்பா ஒரு விஷயத்த நான் வந்து சொல்ல முடியும் இன்னும் நிறைய மேடைகள்ல இன்னும் சிறந்த மேடைகள்ல அவரை நீங்க அடிக்கடி பார்ப்பீங்க அது மட்டும் என்னால கண்டிப்பா சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அவரு ஆஹ் இப்பவே வந்து புடிச்சு வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இன்னும் அவர் நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணும் தான் நான் ஆசைப்படுறேன் அவர் சொன்ன மாதிரி நான் புது டைரக்டர் கூட பண்ணுறேன் புது டைரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அது ஹிட் ஆகுது அவங்களுக்கு நல்ல பேர் வருது அதெல்லாம் தாண்டி நான் வந்து ஒரு கருவியாக தான் இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு கார் மாதிரி தான் அவங்க தான் அது வந்துட்டு ட்ரைவ் பண்ணுறது அது வந்து அவங்க எடுத்து செல்வது அவங்க தான் என்னை வந்து கூட்டி செல்வது அவங்க தான் ஸோ அவ்வளோதான் நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேனே தவிர அவங்களுடைய பர்டிகுலர்லி ஆண்டனி அவருடைய உழைப்பு திறமை நம்பிக்கை அவருடைய டேலண்ட் இல்லாமல் இந்த சக்ஸஸ் கிடையவே கிடையாது அவருடைய முழு உழைப்பால் இன்றைக்கி வந்திருக்காரு அவர் சொந்த காலில் நின்று வந்திருக்காரு அதுக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட் நிச்சயமாக இன்னும் நல்ல படங்கள் இன்னும் நிறைய பெரிய படங்கள் நல்ல ஹீரோஸ் கூட நல்ல டீம் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்றேன் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் அதுக்கு அவங்க எல்லாருமே சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க எங்கள் ஆர்ட் டைரக்டர் கதிர் அவர்கள் அவர் வந்து ரொம்ப ஃபேமிலி மாதிரி தான் அவர் இந்த படம் வந்து வெறும் ஒரே எண்ணம் தான் இந்த படம் நல்லா வரணும் வரணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நாங்கள் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ என்னை பற்றி எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் நான் என்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் என்ன கொஞ்சம் நான் கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்கேன் அது ரெண்டு கெட்டப்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் முதல் தடவை கிரே ஹேர் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் ட்ரெய்லர் நீங்கள் எல்லோரும் விரும்புனீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு டைம் லைனுக்கான ஒரு டிஃப்ரென்ஸை காமிச்சு ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் கதையில் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பிஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை அப்புறம் ப்ரெசென்ட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி ஸோ அது வந்து தேவைப்பட்டது கதைக்கு அதனால் அப்படி பண்ணியிருக்கேன் இது எனக்கு ஒரு புது அனுபவம் இந்த அனுபவத்தை நான் ரசித்து பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் ரசிப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் இந்த படம் உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நான் 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 நினைக்கிறேன் பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது இது ஒரு ஃபேமிலி ஃபிலிம் தான் எமோஷன்ஸ் அடங்கியிருக்கிற படம் தான் இது நான் நடுவில் நிறைய கொஞ்சம் ஆக்ஷன்ஸ் படம் வெட்டு குத்துன்னு போயிட்டேன் திருப்பி வந்துட்டேன் ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக குடும்பங்களுக்கான படம் தான் இதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் எமோஷன் இருக்குது ஒரு ஃபாதருக்கும் டாட்டருக்குமான ஒரு பியூட்டிஃபுல் எமோஷன் இருக்குது அதுதான் இந்த படம் அதுதான் இந்த கரு இது நான் ரொம்ப ரசித்து பண்ணேன் அதனால் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் இந்த படம் கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் யோகி யோகி பாபு வந்து நானும் அவரும் வந்து இவங்களும் மாதிரிதான் ட்வின்ஸ் மாதிரிதான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எப்ப இருந்தாலும் ஒன்னாதான் இருப்போம் ஒன்னாதான் சேர் போட்டு உட்கார்ந்துப்போம் ஒரே ஃபேன் தான் வச்சுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நானும் அவரும் எல்லாரையும் இப்படி தள்ளி விட்டுருவோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசணும் தள்ளுங்கன்னு ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை அவர் வந்து எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் பொம்மாளியில் வந்து அவர் இல்லாத சீன்ஸே இல்லை எனக்கு 
அவர் கூட தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அந்த கதை அப்படி அதுக்கு அவர் தேவை அப்படின்றதுனால அதை தாண்டி ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் நல்ல எண்ணம் கொண்டவர் அந்த இந்த படத்துல பர்டிகுலரா அவருக்கு வந்து கோமாளி படம் மாதிரி முழுக்க முழுக்க ஒரு டிராவல் இருக்கு நாங்கள் எங்க ரெண்டு பேருடைய டிராவல் இருக்கு அது ரொம்ப அழகா அமைஞ்சிருக்கு ஆர்கானிக்கா அமைஞ்சதுன்னு தான் சொல்லணும் அதை ரொம்ப அழகா எழுதியிருந்தாரு டைரக்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் எங்களுக்கு திருப்பி கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் அனுப்பமா அவங்களும் ஒரு நல்ல ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காங்க நிச்சயமா அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல பேர் இருக்காங்க நன்றி தேங்க்யூ